للحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين آمين قال باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم إضافة يدتم بايكا لاغيم بايكا نبي صلى الله عليه وسلم تغنر ليهم أولتها الصحاب النيهم جيبهم إبرغار ما يدنو أول وفاة وره يهنجني آن أول جيبه جدو أنجني وفاة وندعي يد يهنجني ഏതു രീതിയിലാണ് അതായത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും വിഷമതയുടെയും അത് സഹിക്കുന്നതിൻ്റെയും മഹത്വങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങളും സഹാബത്തും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണോ ജീവിച്ചത് അതല്ല വലിയ ഐശ്വര്യമുള്ളവരായിട്ടാണോ ജീവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ ദരിദ്രനായിരുന്നു പക്ഷേ തങ്ങളെ നാം ഐശ്വര്യമുള്ള ആളാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യവും വിഷമവും ഇല്ല എന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ജീവിതത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതവും ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതവും ആണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാത്ത നിലക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നാണ് ഐശ്വര്യം കൊടുത്തു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരധ്യായം തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി കൊണ്ടുവരികയാണ് നിത നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഹാപത്തിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പരലോകത്തേക്ക് പോയത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസാണ് അബൂന ഐമിൻ بن حبيب من نصف هذا الحديث حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول أبو هريرة تنقل بريار لا يذنو عنده الله الذي لا إله إلا هو എന്ന് തൗഹീദിൻ്റെ കരിമത്ത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുല്ലതി ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ അള്ളാഹു അല്ലാത ഇലാഹ് ഇല്ല അഭിബാധത്തിന് അർഹൻ ഇല്ല ആരാധന ചെയ്യപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവൻ ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ തൗഹീദിൻ്റെ കരിമത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂഹർ ഇറ അടുക്ക് അടുക്ക് പറയലുണ്ട് ചരിത്രം എന്താണ് ചരിത്രം ഇൻ കുന്തൂല അഴത്തമിതുബി കബിതി അലൽ അറുതി മിനൽ ജോ ഈ വിഷപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് 
ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാനില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കവ കവന്ന് കടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പള്ളൻ്റെ മേലിൽ പള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് കവന്ന് കടക്കും ഒരു സാധനവും തിന്നാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുന്തുല അശുദ്ധുൽ ഹജറ അല ബത്തുനി മിനൽ ജൂൾ ബസ്പിൻ്റെ കാടിനെ കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കല്ല് എടുത്ത് എൻ്റെ വയറിൽ വെച്ച് കെട്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കവന്ന് കിടക്കും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ കല്ല് വയറിൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നേരെയാക്കി നിർത്തും വിഷമത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വലക്കത് കാത്തു യൗമൻ അല തരീഖിം അല്ലതി യഹുർജുന മിനുഹു ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങളും സഹാബികളും പുറത്തു പോകുന്ന ആ വഴി അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നു ഒരിക്കൽ വിഷപ്പിൻ്റെ കാടിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ആരെങ്കിലും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന് ഇപ്പോൾ മറ അബൂബക്കരിൻ ഫസ് അൽ തുഹു അൻ ആയത്തി മിൻ കിതാബില്ലാഹി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അതിന് നടന്നു പോയി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരു ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടത്തോട് ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ മാസ അൽ തുഹു ഇല്ലാലി യുസ്ബി അനി ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അവിടെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ബാക്കി എൻ്റെ വർത്താനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് വയറ്റിലേക്ക് വല്ലതൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞാനത് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പം മറ വലം ആൽ അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നടന്നു പോയി വലം എഫ് ആൽ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോവുകയോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയോ ചെയ്തില്ല സുമ്മ മറബി മറു ഫസാൽ തുഹു അന്നായത്തും മിങ്കി താമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറുമിന് ഖത്താമ് വന്ന് അവരോടും ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു മാ സാൽ തുഹു ഇല്ലാൽ യൂസ് ബി അനി അവിടെയും എനിക്കെന്തെങ്കിലും പള എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പം മറുള ഫലം ഫാൽ അവരും മറന്നുപോയി ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഈ രണ്ടാളും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഹാഫുബിൻ ഹദുൽ അസ്തലാനി തങ്ങൾ ഫത്തുഹുൽ ബാലിയിൽ പറയുന്നു ലം യക്കുൻ എന്തഹുമാ ഷെയ് ഉൻ യുസ് ബി ആനി അബാ ഹുറൈറത്ത അബൂ ഹുറൈറിൻ്റെ വയറ് നിറക്കാൻ അബൂ ഹുറൈറക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ അവരുടെ രണ്ടാളുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ വീട്ടിലും ഇല്ല മെമ്മറിമിൻ ഖത്താബിൻ്റെ വീട്ടിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടു പേരും ഒന്നും പറയാതെ പോയി പിന്നെ അതാ സുമ്മ മറബി അബുൽ ഖാസിം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ നടന്നു ഇപ്പോൾ തപസ് മഹീന റഹാനി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചു പുഞ്ചിരിച്ചു ഏറഫ മാഫി നഫ്സി എൻ്റെ നഫ്സിലും മാഫി വജിഹി എൻ്റെ മുഖത്തും എല്ലാം ഉള്ളത് അവിടത്തേക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ വിശപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിലാണ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം റസൂറുള്ളാക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മക്കാരെ ആ അബാ ഹുറൈറ ഓ അബു ഹുറൈറ എന്ന് വിളിച്ചു കൊൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലബ്ബൈ കെ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ഉത്തരം ചെയ്തു പാല ഇൽ ഹക്ക് വാ എൻ്റെ കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മല്ല അങ്ങനെ പോ റസൂറുള്ള മുന്നോട്ട് നടന്നു 
ഫതബിയത്തുഹു ഞാനും പിന്നിൽ നടന്നു ഫദഖല ഫസ്തഅദന ഫഅദന ലി അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിൽ കടന്നു ഞാനും കടന്നു എനിക്ക് സമ്മതം തന്ന് ഞാനും വീട്ടിൽ കടന്നു ഫദഖല ഫവജദ ലബനൻ ഫി ഖദഹിൻ അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല പാൽ കൊണ്ടുവച്ചതായിട്ട് കണ്ടു അക്കാലം മിന്നൈൻ ഹാദല്ല മനു ഈ പാൽ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ച റസോറുള്ള പാലു അവർ പറഞ്ഞു അഹുദാഹുല കഫുലാനുൻ അത് ഇന്ന ആൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹതിയായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാല അബാഹിർ അബോ അബൂ ഹുറൈറ എന്നുള്ളിടത്ത് അബാഹിർ ചിലപ്പം വിളിക്കും കൊൽത്ത് ലബൈക്ക റസൂലല്ല എന്താണ് പറഞ്ഞത് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇൽഹക്ക് ഇല അഹ്ലി സുഫത്തി സുഫത്തിൻ്റെ അഹിലുകാരുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഓതി താമസിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഒരു കഴിവില്ലാത്ത സാധുക്കളായ സഹാബികൾ അവരെ അടുക്കൽ പോകണം ഫോദ് ഊഹും ലി അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തരണമെന്ന് പറയും സുഫത്തിൻ്റെ അഹലുകാരായ സഹാബികളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല കാല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഹ്ലു സുഫത്തി അലിയാഫുൽ ഇസ്ലാം സുഫത്തിൻ്റെ അഹലുകാർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതിഥികളാണ് ലായൂന അല അഹ്ലിൻ വല മാലിൻ വല അല അഹദിൻ അവർ അഹ്ലിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് വ്യക്തികളിലേക്കോ യാതൊരു ആശ്രയവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നു കൂടിയവരാണ് ആ ദർസാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ ഉള്ള ദർസ് സുഫത്തിൻ്റെ അഹലുകാർ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ മദീന മുനവറയിൽ റോളയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു തിണ്ട് ഒരു തണ പോലെ കുറച്ച് ഉയർന്നൊരു സ്ഥലം കാണാം അവിടെയാണ് സുഫത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ അഹലുകാർ താമസിച്ചിരുന്നത് അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അറിയാഫുകളാണ് അവർ ദുന്യാവ് ഒന്നും ഉദ്ദേശമില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് വഹി ഇറങ്ങിയാൽ അത് ഉടനെ കാണാതെ പഠിക്കും നബിതങ്ങൾ വല്ല വിശദീകരണവും പറഞ്ഞാൽ അതും പഠിക്കും ഭക്ഷണം എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒത്ത് ഒത്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് അവർക്ക് അഹിലില്ല മാലില്ല വേറെ ആരും ഇല്ല ഇതാ അത്തത്തുഹു സ്വതക്കത്തുൻ ബിഹായിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു സതക്ക കൊടുത്തയച്ചാൽ അത് ഒന്നായിട്ട് ഇവരിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കും വലം യതനാവൽ മിൻഹാശയ്യൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കില്ല കാരണം അമ്പിയാക്കൾക്ക് സതക്ക സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾ സതക്ക കൊടുത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ അമ്പിയാക്കൾക്ക് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു സതക്ക കൊടുത്തയച്ചാൽ ആ സതക്ക ഉടനെ തന്നെ ആർക്ക് കൊടുത്തയക്കും ഈ സുഫത്തിൻ്റെ അഹിലുകാരായ മുത്തഅലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തയക്കും വൈദ അത്തത്തുഹു ഹദിയത്തുൻ റസൂല്ലാക്ക് വല്ല ഹദിയയും വന്നാലോ അർസലൈലഹിം അവരിലേക്ക് ആളെ അയക്കും വ അസാബ മിൻഹ വ അഷ്റക്കഹും ഫിഹ അവരെയും കൂടി വിളിച്ച് അവർക്കും കൂട്ടി കൊടുത്ത് റസോറുമായി കൂടി കഴിക്കലാണ് പതിവ് സാധാരണ ഏതായാലും എന്നെ പോയി വിശന്നിട്ട് ഞാൻ പള്ളയിൽ കല്ലും വെച്ച് കെട്ടി നിലത്ത് കവുന്ന് കിടന്നിട്ടും വിശപ്പ് വിശപ്പിൻ്റെ കാടിനെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പാല് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സാധനം ഈ നാലിക്ക ഇവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു 
وہ اسمم بولے حکل تو اما حاد اللہ بنو فی اہل صفتی ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കരുതി ഇതിപ്പോൾ അഹ്ല സുഫത്തുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പാലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് ഇത്ര കുറഞ്ഞ പാലല്ലേ കുന്തു അഹക്ക അൻ നുസീബ മിൻ ഹാദൻ ലബനി സെർബത്തൻ തകബ്വാബിഹ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് കൊള്ളാമായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് അർഹനാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ കരുതി വൈതാജാഉ അമറനീ ഫക്കുന്തു അന ഒഴുത്തീഹിം ഇനി അവരപ്പം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ച് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്നോട് ജബിതങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് കൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അന ഒഴുത്തീഹിം അവർക്ക് കൊടുക്കും ഉമാ അസ അങ്ങി അബുരുഖനി മിൻ ഹാദൽ ലബനി അപ്പോൾ പാലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അല്പവും കിട്ടാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവരങ്ങ് കുടിച്ചാളും അത്ര പാലേ ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹതിയല്ലേ അത് സുഫത്തിൻ്റെ അഹിലാരെല്ലാം കൂടി കൂട്ട് കയറി വന്നാൽ അവർ കുടിച്ചോ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരം ഞൊക്കും മീൻ താഴത്തില്ലാഹി വ താഴത്തി റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ബുദ്ധുൻ അള്ളാഹു താലാൻ്റെയും റസൂല്ലാൻ്റെയും കൽപ്പനക്ക് ഈ എതിര് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് സ്വീകരിക്കണം റസൂല്ല വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു കൊള്ളണം ഒരാളെ പോയി വിളിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പോയി വിളിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഉത്തരം ചെയ്തു കൊള്ളണം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യണം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു സഹാബിയെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിലായതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് പോയില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റസൂലുള്ളാൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊന്തു സല്ലിയ റസൂലുള്ള ഞാൻ നിസ്കരിക്കായിരുന്നു നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് ഞാൻ വരാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അലം താലം അന്നല്ലാഹയക്കൂലു യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുസ്തജീബു ലില്ലാഹി വലിർ റസൂല് ഇതാദാക്കും ലിമായുഹീകും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നീ അറിയില്ലേ എന്താണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തു കൊള്ളണം അത് നിസ്കാരത്തിലായാലും ഉത്തരം ചെയ്യണം അള്ളാഹു താലാനോട് നേരിട്ട് ഇയ്യാക്കന അബുദുവ ഇയ്യാക്കന സ്ഥൈനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുമായി നേരുള്ള സംസാരത്തിലാണ് അപ്പോഴായാൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ എന്ന് നിമിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല അതാണ് അബൂ ഹുറൈറ പറയുന്നത് എനിക്ക് വയറ് കാളലുണ്ട് വേദനയുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവരെല്ലാം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൊടുച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒലം ഞക്കും മീൻ താഴത്തില്ലാഹി വ താഴത്തി റസൂലിഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ബുദ്ധുൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും റസൂലുള്ളാൻ്റെയും കൽപ്പന സ്വീകരിക്കാതെ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫത്തയുത്തും ഫത് ഔത്തും ഞാൻ സ്വഫത്തിൻ്റെ ഹരിയാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരെ വിളിച്ചു ഫലു അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നായിട്ടും കണ്ട് വന്ന് ഫസ്തകുതനു എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു ഫുദിനലഹും അവർക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ സമ്മതം ചോദിക്കണം ഏത് വീട്ടിലാവശ്യ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ 
അങ്ങനത്തെ മര്യാദകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വണ്ടി കയറി കടന്നോളൂ കടക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതം ചോദിക്കണം യാഹുല്ലദീന ആമനു ലാത്തതുഹുലു മൊയൂത്തൻ വയറ മൊയൂത്തിക്കും ഹത്താത്തസ്തു ഒത്തുസല്ലിമു അലാഹ്ലിഹ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ ലാത്തത് ഗുരു ഉപയൂത്തൻ വയറ ഉപയൂത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട് അല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല അത്താത്തസ്ത എന്നിസു അവരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ഒത്തു സല്ലിമു സലാമും പറയണം സമ്മതം ചോദിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം ചൊല്ലി അത് ആദ്യം സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചാലും മതി സമ്മതം ചോദിച്ച സലാം ചൊല്ലിയാലും മതി അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടേ കടക്കാവുന്ന ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ അബൂഹർ റിയുള്ളാഹു എന്നെ പിന്നെ ബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ പോയതാ എന്നാലും വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുപോലെ സുഫത്തിൻ്റെ അഹലുകാർ അവരെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോഴും വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കണം അത് ചോദിച്ചു സമ്മതം കൊടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വാഹതവും അജാലിസഹും മിനൽ ബൈത്തി വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരോടും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇരുന്നു കാല യാ അബാഹുലൈല കൊൽത്തുലബൈക്കൂല എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാല നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പാലിൻ്റെ പാത്രം എടുക്ക് എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കാല് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക അള്ളാഹുള്ള സൂര്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാത്രം എടുത്തു ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷന് കൊടുത്തു ഫയസ്രബു അയാൾ കുടിക്കും ഹത്തായർവിയ നല്ല ദാഹം തീരുന്നത് വരെ കുടിക്കും ഉമ്മ എറുതു അലയൽ കഥ എന്നിട്ട് ആ പാത്രം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി തരും അറജുല വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കും ഫയസ്രബു അയാൾ കുടിക്കും ഹത്തായർവിയ ദാഹം തീരുന്നത് വരെ ഇവിടെ വേറെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതൊന്നല്ല ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും കുടിക്കല അതാണ് വേണ്ടത് ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ കുടിച്ചാൽ ആ ബാക്കി കുടിക്കലും നല്ലതാണ് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മോമിയനായ ആൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്ലേറ്റിൽ കൈക്കൂല എന്തോ നജസറ്റ ഉള്ളതുപോലെ അതേ സമയത്ത് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആരൊക്കെയോ കഴുകുന്ന പാത്രം നജസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ അടക്കം കഴുകുന്ന പാത്രം ആ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ല ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് അത് മാറണം ഏഹ് അത് മാറണം ഇത് മോമിനാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അരച്ചിട്ടല്ലേ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അവരെ കൈ അതിൽ തട്ടിയിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾ അരച്ചിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് കുഴച്ചിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനൊന്നും വിരോധമല്ല ഇവിടെ ഒരു മോമിൻ വിസ്മി ചൊല്ലി നല്ല ഒളിവ് എടുത്തിട്ട് നിക്കരിച്ച് വിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന് കറി ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴിച്ചാൽ സുബാനല്ല പിന്നെ പാത്ര തൊട്ടൂട അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അത് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിച്ചാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ച് ചെറിയമ്മല് തൊട്ട് പോയാൽ വിഷം കലറും എന്ന് മാതിരി മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ എന്ന മാതിരി എന്തോ ഒന്ന് പറ്റിപ്പോകുക എന്നുള്ള പേടിയിലൊക്കെയാണ് കുടിക്കല് ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട മോമിനിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കുടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ കുടിച്ചു അങ്ങനെ അതിന് മോമിനാവണം ശരിയായ മോമിനാവണം പല്ല് കേൾക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണം ഉമ്മിനിങ്ങൾക്ക് അതിന് ചിട്ടുണ്ട് പല്ല് കേൾക്കണം പാല് കൊടുത്താൽ മൊൽമുഖത്ത് ചെയ്യണം 
കോപ്പിളിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റവർ ചെയ്യണം ഏതായാലും അബൂറിയല്ലോ എന്ന് പറയാ പടച്ചോനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കല്ല ഞാനിവിടെ വിശന്നിട്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്ത് അവർ വയറ് നിറച്ച് ആ പാത്രം കൊണ്ട് തന്ന് അതേ പാത്രത്തിന് അതേ പാലിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആളും മൂന്നാമത്തെ ആളും എല്ലാം കുടിച്ചു അവസാനം ഉമ്മ എറുദ്ദു അലയ്യൽ കഥ വയസ്സുറബു ഹത്ത എറുവിയ ഉമ്മ എറുദ്ദു അലയ്യൽ കഥ ഹത്ത ഇന്തഹൈതു ഇല ഇല നബിയ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അവസാന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട് വഖദ് റബിയൽ ഖൗമ കുല്ലഹും എല്ലാ ജനങ്ങളും വയറ് നിറച്ചു ഫ അഖദൽ ഖദഹ റസൂലുല്ലാഹ് തങ്ങൾ ആ പാത്രം വാങ്ങി ഫ വലഹോ അലാ യതിഹി അവിടുത്തെ കയ്യിൽ അത് വെച്ചു ഫന അതറ ഇലയ്യ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഫത്തബസ്തമ പിന്നെയും പുഞ്ചിരിക്ക എന്താ ബോഹറേൻ്റെ ആര് തങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത് അല്പം കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാലും ഒന്ന് നല്ലൊരു പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അബൂഹുറേറിനെ തിരക്കൊന്നും വേണ്ട അത്യാഗ്രഹം വേണ്ട എന്ന നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാണ് فقال يا ابا هريره قلت لبيك يا رسول الله قال انت اورتانو بقيت انا وانت نانو تنغلو ماتر باقي انت كل اور كدچو وير نرنو قلت صدقت يا رسول الله قل قال تنغلو ورنو يقعد إليه فشرب كوري يعني لا أركو قرطة لأني يركت إذن أنت كوري فقعدت فشربت نعنى بدا يرنو نعنى كوري تشو فقال إشرب بنعنى كوري فشربت بنعنى كوري تشو فما تعالى يقول رسول الله نعنى برنجون ده يركن إشرب أبو هريرا كوري تشو كوري كوري نعنى حتى قلتو لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا يا رسول الله يني ورد ولي أنغوت كدكو لا أطري من نبال والله نرنج بوي وائل نرنج بوي ين برنج بول برنجو قال فأرني فأعطيته القدحة فحمد الله وسمى وشرب الفضلة അങ്ങനെ ആ പാത്രം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു മിസ്മി ചൊല്ലി പിന്നെ റസൂലുള്ളയും കുടിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം റസൂലുള്ളി സ്വല്ലാ സ്വന്തങ്ങൾ കുടിച്ചു ഇത് റസൂലുള്ളാൻ്റെ മൊഴിജിസത്താണ് മൊഴിജിസത്താണ് ഒരു പാത്രം പാല് കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് കുടിപ്പിച്ചു അഹയ റബി അൽ കൽബി ഷഹ്റുൽ മൗലിദി കുല്ലൽ അനാമി ബിദിക്രി മൗലിദി അഹമ്മദി ജാത്രി മൗലിദി ഹി ഷരീഫി ബഷായിറു വഖവാരി കുൽ ആദാത്തി ലൈലത്ത മൗലിദി ആയാത്തു ഹു അൽ മുജിസാത്തു കസീറത്തുൻ ഷഹിദത്ത് ബി സിഹത്തി ഹാ ഉഖൂൽ അൽ ഹുസ്സദി ഏ വല്ലാത്ത എത്രയോ മൊഴിജത്തുകൾ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസന്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കണ്ടിട്ട് മോമിനി ആയവരാണ് എല്ലാ മോമിനിങ്ങളും വാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതല്ല പിന്നെ ആരെയും പിടിച്ച് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമാക്കിയതല്ല പണം കൊടുത്ത് മുസ്ലിമാക്കിയതല്ല ഏ ഇങ്ങനത്തെ മൊഴിജിസത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമുണ്ടാവുകയില്ല ആ നിലക്ക് മൊഴിജിസത്ത് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു 
എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അബൂ ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു അനു റസൂലുള്ള വിളിച്ച ഉത്തരം ചെയ്യണം അത് വാജിബാണ് എന്ന അത് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ക്ഷമ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ക്ഷമ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് വാരി പിടിച്ച് അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് എല്ലാം കൂടി ആക്കി സാധുക്കൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ വല്ല മാരി വരുക്കി മിണുങ്ങുന്നത് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമ വേണം എന്നെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഈ ബഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം അവിടെയും ചില ആളുകൾ കയറിയിട്ട് അപ്പുറം കയറി അപ്പുറം കയറി വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തള്ളിയിട്ട് വയസ്സന്മാരെയും പ്രായം ചെന്നവരൊക്കെ എന്താണ് തള്ളിയിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതൊന്നും പാടില്ല വളരെയധികം അച്ചടക്കം വേണം എന്ന് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സുഫത്തിൻ്റെ അഹിലുകാർ അവർക്ക് തവക്കുൽ അള്ളാഹു തല നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം തരും എന്ന തവക്കുലോടുകൂടി റസൂറുള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ വന്നു ചേർന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ ആ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല അതാ ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യം വരുന്നോ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആരെങ്കിലും കൊടുത്തയക്കും ഇനി റസൂറുള്ള ആക്ക് സ്വതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതും ഈ ഹജീത്ത് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ഹതിയ കിട്ടിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കാം സ്വതക്കയും ഹതിയയുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഹതിയ ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവിന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വതക്കൊടുത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കില്ല നമ്മൾ ഹതിയ കൊടുത്താലോ ഒരു ചെറിയ അത്തറിൻ്റെ കുപ്പി കൊടുത്താൽ വലിയ രാജാവാണ് പക്ഷെ ഹതിയാകുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കും ഈ കൊടുതിയിൽ വളരെ വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വഴിക്ക് പോവുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കുറേ പ്രവർത്തകന്മാർ കാറിന് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ കാരണം നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ തന്നായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ബഹുമാനം കുറവൊന്നുമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ചായക്ക് എത്ര പൈസ രണ്ട് റുപ്യ എട്ട് റുപ്യ എട്ട് റുപ്യക്ക് പകരം കാറ് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പത്ത് റുപ്യം എടുത്ത് തന്ന് ചായ പിടിച്ചോളി പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് അതപ് കേടായി അത് അതപ് കേടാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ചായ തരുന്നത് അതപ് കേടല്ല അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും സമയത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ഒന്ന് അതപും ബഹുമാനവും ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതപ് കേടായി പോകും അപ്പോൾ ഹുറയിറാത്തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏ അസൂറുള്ളാക്ക് ഹതിയ വന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ടോ സ്വീകരിച്ചാലും അത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ച് ചേർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക തന്നെ മൊഴിച്ചത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുകൊണ്ട് എത്ര ആളാണ് കുടിക്കുന്നത് ഏ പള്ള നിറച്ചും കുടിക്കുക തന്നെയല്ലേ ബാഹുത്താല ഈ ദീൻ നിലനിർത്തിയത് തന്നെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തിയതും വളർത്തിയതുമെല്ലാം നബിതങ്ങളുടെ മൊഴിജിതത്ത് കൊണ്ടാണ് അയാത്തൂവൽ മൊഴിജാത്ത് കസീറത്തുൻ മൊഴിജിതത്തുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഷഹിദത്ത് വിസിഹത്തിഹ വക്കൂൽ ഉൽ ഹസ്സദി എല്ലാവരും അത് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മൊഴിജിതത്തുകൾ അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് ഇവിടെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അള്ളാഹു താല ഹിതായത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് കണ്ടാലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിലോസഫി ഇകളുണ്ടല്ലോ അവരെന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളാണ് ഫലസഭ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർ പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യന് കഴിയാത്തതാണിതൊക്കെ എന്ന് അവർ എന്നെ സമ്മതിക്കും ചെയ്യും 
പക്ഷേ അവർ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് ഡോക്ടർ ബർണാഡ് ഷാ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അത് ഉറുദു ഹിന്ദി ഭാഷയിലൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെപ്പോലെ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ കാമിലായ മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു അതിന് പുറമെ ഡോക്ടറാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ലഭിതങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് എഴുതി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിതൻ കത്തെഴുതി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് അതിനാൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം മതം നല്ല മതം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിനും കൊണ്ടുവരുതാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇല്ലാതെ അതൊരു ന്യായമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിതായത്ത് ഉള്ളവർ ഇസ്ലാമാകും അവർ പഠിക്കും അങ്ങനെ മൊഴിജുതത്ത് കൊണ്ടും അസൂറുള്ളാൻ്റെ ശേഷം ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ടും ആണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ വളർന്നിട്ടുള്ളത് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ മൊഴിജുതത്തുകളെയും കറാമത്തുകളെയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ സഹീൽ ബുഖാരിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബുഖാരി ഇമാമിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അത് ഷഫിയാക്കി തരട്ടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു താല അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വ്യാപനം നിർത്തി ബന്ധാക്കി സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും വലിയ പരിഭ്രമത്തിലാണ് എവിടെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തിരിയാതെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും ഭരണാധികാരികളും എല്ലാം വേദാറിലാണ് അള്ളാഹുവെ ആ വേദാറെല്ലാം തീർത്ത് നീ സലാമത്തും സന്തോഷവുമാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ലോകമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ രോഗം അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് നീ അത് അവസാനിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ ശിക്ഷയെ താങ്ങാനും നിന്റെ ശിക്ഷയെ സ്വീകരിക്കാനും കഴിവില്ല റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ പള്ളികളും മദ്രസകളും ഞങ്ങളുടെ ദീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ റമലാം മാസം വരുന്നു ആ റമലാനെ സ്വീകരിക്കാനും നോമ്പ് നോക്കാനും തറാവി നിസ്കരിക്കാനും ജുമാ നിസ്കരിക്കാനും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് തരണേ അള്ളാഹ് വാഹുമ്മ അരിനൽ ഹക്ക ഹക്കൻ വർസുക്കൻ അത്തിബാഹു അരിനൽ ബാത്തുല ബാത്തുല വർസുക്കൻ അത്തിനാബ توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله كوفيد الله കുറേ ആളുകൾ നമ്മളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുവൈത്തിലുണ്ട് യു എയിലുണ്ട് പല സ്ഥലത്തുണ്ട് അള്ളാഹു തല അതെല്ലാം ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രോഗമായാലും അള്ളാഹ്